最新的消息显示，乌克兰人赖账，原来准备投资马达西奇公司的中国企业，在向乌克兰索赔遭到拒绝之后，将官司打到了国际仲裁机构。乌克兰人作死，执行美国人的计划。拒绝执行马达西奇公司同中国企业签订的协议，然而撕毁协议之后，还拒绝赔付中国企业的损失。这个国家怎么可以无赖到这种程度？原本中国人颇有好感的乌克兰，为什么变成了这样？说起乌克兰，军事观察人士的第一反应是中国辽宁号航母。当年，中国从乌克兰购入了瓦良格号航母的舰体。虽然乌克兰人将这艘航母已经拆得只剩下废铁了，但是毫无疑问。这艘航母在中国工程师手中化腐朽为神奇，成为了中国第一艘航母。这其中也没有少了乌克兰人的帮助。后来，中乌之间也有不少合作，包括乌克兰出售伊尔七六运输机给中国，以及其他领域的军事合作以及经济合作。两国之间也算是一切朝好的方向发展。具体什么时候乌克兰人开始出现变化，很难考证。有一点可以肯定的是，乌克兰人接受了美国人的建议，不仅对俄罗斯瞬间变脸，在同中国的合作中开始变得毫无信用可言。中国企业同乌克兰。马达西奇公司的合作在数年前就开始商谈，特别是二零一四年俄乌爆发冲突之后，失去俄罗斯客户的马达西奇公司也非常乐意同中国企业合作，双方签订了协议。然而，在美国人干涉之后，乌克兰官方态度出现了一百八十度转弯。除了马达西奇公司被阻止，二零一六年乌克兰还听从美国人的指示，单方面撕毁了中国企业同乌克兰国有企业安东诺夫的合作。乌克兰为什么频繁出手阻断中乌企业合作？原本中乌的发展朝着越来越好的方向。向发展，且都是双赢的合作。为什么乌克兰人眼睁睁地看着自己的企业破产，也要阻止这样的合作？有分析指出，美国人为了阻止中国获得苏联的军工技术只是其一，关键的是乌克兰自己的抉择出现了严重错误的战略误判。作为东欧国家，紧邻俄罗斯，同中国距离也很近。然而，乌克兰人在战略上完全倒向了美国，这是一个让人难以理解的决定。若乌克兰人选择极强策略，左右逢源，将自己的利益最大化，还能理解。但是完全倒向美国，不。不仅遭到了俄罗斯的致命打击，也让中国看不顺眼。乌克兰能得到什么好处？放眼全球，在地缘中，这种一边倒向远距离国家，而同邻居交恶的做法，基本没有好下场。虽然中国古时候有远交近攻的策略，但不适应现代交通信息特别便捷的当代，某种意义上说，乌克兰人学习新加坡，可能结局要好得多。倒向美国人也算乌克兰人的选择，但做人总得有点信用吧。在乌克兰官方阻止了马达西奇同中国企业合作之后，按照企业协议以及中乌两国的协议，乌克兰方面应当赔偿中国企业因此造成的损失。中国企业提出的赔偿额是三十五亿美元。据报道，在二零二零年八月四日，中国企业已经向乌克兰反垄断委员会提交了申请。有意思的是，就在八月份，乌克兰反垄断委员会直接拒绝了中国企业申请。看得出，乌克兰人连脸都不要了，坚定了决心来。好在这个世界不是由乌克兰人说了算。十二月五日，中国企业向国际仲裁机构提出了仲裁申请，要求乌克兰方面赔偿三十五亿美元。奇葩的是，如果企业赖账还说得过去，乌克兰总统只是赖账就有意思了。根据报道，乌克兰总统泽连斯基指示总理什米加尔采取措施，保护乌克兰的经济利益，并评估乌克兰在出售战略企业，尤其是马达西奇公司股份上受到的影响。很明显，所谓的保护乌克兰的经济利益完全是扯淡。中国企业同乌克兰马。马达西奇的合作完全是救该企业于水火之中，避免破产的命运。乌克兰官方阻止合作损失的就是乌克兰国家和人民的利益。之所以乌克兰总统在中国企业申请赔偿的时候做出这样的指示，很明显他们是想用所谓的乌克兰的经济利益为理由来赖账。乌克兰不管是经济实力还是军事实力，是过去数十年来下降最快的国家之一。有分析指出，乌克兰是全球最作死的国家，没有之一。原本从苏联继承的各种工业、科学以及军事遗产，足以让这个国家成为该地区大国，现在却乱得不得了。昔日的荣。据越南媒体十二月八日报道，以色列消息人士地虎越来越确信，叙利亚民航中 GPS 定位系统连续中断三周这件事就是俄罗斯干的，并且这不仅仅是在叙利亚，就连挪威和芬兰的飞机同样受到了严重影响。而俄罗斯一旦开启电子战，这也很有可能会影响到美国 F 二二、F 三五。得出这个结论的是一位美国的研究人员，他表示，干扰了以色列卫星定位的信号很有可能就是来自于俄罗斯空军基地。以色列对这个结论似乎十分相信。德克萨斯大学教授托德·汉弗莱斯同样表示，俄罗斯正在试图干扰西方的飞机，包括隐身的先进 F 二和 F 三五战斗机。为什么说会影响美国的 F 二二和 F 三五？电子信息战争中，信号屏干扰可算是十分重要，毕竟雷达等等全部都要依靠信号来精准运作。现在越来越多的电子设备中，美国占据了很大一块。他们是第一个将全球定位系统
GPS 推向全球，并且大量在自己的武器装备上用的国家，可以说是美国武器赖以生存的重要依靠。而中东地区的资源可算是美国手里的一块肥肉，所以美军在中东地区又布置了相当多的军事基地，里面各种导弹、战机等武器装备，包括了 F 二二和 F 三五战斗机。所以，俄罗斯在这附近部署信号干扰器可以说十分正常了。毕竟，作为老对手，在这一点，俄罗斯还是要给美军一点面子，好好布置一下的。俄罗斯的信号是如何干扰美国 F 二二和 F 三五呢？在今年四月份，俄罗斯专家对外宣称，俄罗斯目前已经在全球电子战中处于一个领先的地位，不仅在战斗中可以发挥着重要作用，甚至可以在太空中同样发挥作用。目前，俄罗斯拥有五款覆盖海陆空的电子战系统，其中摩尔曼克斯毕恩电子战系统高达五千公里的作用范围，足以覆盖整个欧洲大陆。只要是有战斗机从这边飞过，在信号上就必然会被发射。在乌克兰的冲突中，俄罗斯就证实了自己的电子战能力。但是乌克兰自己都表示，俄罗斯的电子干扰完全让乌克兰的通讯系统陷入瘫痪，很多士兵和士官都只能落入被动挨打的局面。不仅如此，美国今年二月份就发布了一份报告，报告中就直接承认，俄罗斯在叙利亚基地部署的电子战系统，让美国最先进的战机 F 二二和 F 三五遭到了严重损坏，不仅无法返回基地，甚至很多电子组件都受到了严重故障。不得不说，俄罗斯的电子战实力确实十分强劲，就连美国也不得不承认自己输了。当然，对于这件事，俄罗斯自己是不承认的。不管是在叙利亚的基地布置电子干扰系统，还是其他，实实在在是把闷声发大财表现的淋漓尽致。美军间谍为什么盯上了中国航空母舰？当前，全球航母大国只有美国，拥有十艘尼米兹级和一艘福特级航空母舰，另外还有三艘正在建造或计划建造的福特级航母。中国现有两艘航母，辽宁舰和山东舰，且排水量比美军航母小得多。但没有人会否认，中国将成为未来的航母大国。中国正在建造的新航母，或将让全球军事观察人士感到惊讶，因为从建造一艘苏式华越起飞的航母，到建造一艘直通甲板的航母，中国人能够如此自由的转换。更重要的是，中国新航母零零三舰可能会一下子让中国航母的能力达到美国最新的超级航母福特号水平。常规动力加上电磁弹射以及歼三幺隐身舰载机和空警六百固定翼预警机，这样的配置可以向全球任何一个航母舰队叫板。美军现有的航母战斗群让人望而生畏，中国的航母发展战略让人望而生畏。因此，当俄罗斯人指出美国间谍盯上了中国航母，并不意外。美军间谍探刺中国航母的手段无所不用其极，即使是现役的辽宁舰、山东舰航母。中国也拥有许多独特的技术设计，这让美国人迫不及待的想要了解他们更多。中国航母战斗群在在东海和南海演习，每一次美军及他们的间谍船只都不会缺席。在二零二零年，美国海军在中国周边异动频繁，他们就是在从事间谍活动，这是全球观察人士广泛的共识。俄罗斯媒体指出，除了军舰的抵近间谍活动，美军也加强了军事卫星对中国航母的侦查。对正在上海江南造船厂建造的新航母的侦查，是美军重要的工作之一。社交媒体上很多的高清卫星图片，可能都源自美军及其代理人之手。还有一些照片是乘坐民航飞机路过江南造船厂的上空，军事观察人士拍摄，也显示了新航母的建造进度。这些都能帮助美军间谍了解中国航母的相关消息。中国新航母的消息大多数是猜测。当前对江南厂建造的零零三型航母的各各种说法都是军事观察人士猜测，即所谓的“零零三型号”的说法，也没有任何官方凭据。关于是否核动力、是否搭载电子弹射系统，以及歼三幺隐身舰载战斗机和空警六百预警机，都是军事观察人士在社交媒体上一些零碎消息做出的分析。这些零碎的信息可能会对美军间谍的工作起到帮助，勾画出中国新航母的轮廓。不过，有些时候也不确定这些零碎的消息的披露是出于偶然，还是官方有意为之。国际军事专家有时候消息惊人的准确，中国军。中的很多消息并非在中国社交媒体上率先流传，很多时候源自于国外军事专家发表的文章，特别是来自美国和俄罗斯的一些军事专家。比如说，在二零一八年，国际媒体报道中国东风导弹新成员时，就信誓旦旦地确认了东风十七高超音速导弹的存在。实际上，官方当时没有支持片言谈及高超音速武器系统。东风十七首次公开亮相是在二零一九年的阅兵式上，当时让国人感到惊喜。但是在国际军事专家的眼中，只是证实了他们此前所说的话。当然，对于美军专家来说，说他们没有惊喜，只有担忧。俄媒强调，美国海军在中国沿海的活动引起了韩国人的关注。为了刺探中国航母的情报，美国海军在中国沿海的频繁出现引起了韩国人的关注。韩国人为什么会关注？
。按照韩国媒体的报道，他们认为美军一边在刺探中国航母的信息，一边在制造比现有导弹速度快十七倍的导弹。至于做什么用，那就不言自明。反航母武器的研发，中国同俄罗斯均走在世界前列，这是因为中俄遭遇到的航母威胁最多，对此武器有迫切需求。如果美国开始研发反航母武器，倒是一件有意思的事情。一向是美国航空母舰在全球耀武扬威，威胁这个，威胁那个的。现在美国人感受到航母的威胁了吗？